నేను డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు వెంకట పద్మ హాస్పిటల్ విజయనగరం అందరికీ శుభోదయం బ్లడ్ డొనేషన్ మూలంగా ఒక ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడమే కాకుండా బ్లడ్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళకు కూడాను ఏమేమి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని దాని గురించి ఈరోజు మన వీడియో మాట్లాడుకుందాము మనందరికీ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన రక్తాన్ని మనం ఎక్కడ తయారు చేయలేము అంచేత ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడాలన్నా ఒక బ్లడ్ అవసరం పడితే అది తోటి మానవాడు మనం బ్లడ్ ఇవ్వగలిగితే తప్ప దాన్ని మనం పూరించలేము సో అసలు ఏ వయసు వాళ్ళు మనం బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి అరవై సంవత్సరాల లోపు అందరూ కూడా ఇవ్వచ్చు ప్రతి యాభై ఆరు రోజుల నుంచి ఆ ఎనిమిది వారాలు అంటే రెండు నెలలకి ఒకసారి మనం బ్లడ్ మనం డొనేట్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో మూలంగా అసలు ఏ విధమైన హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఒక చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మనం రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది నెంబర్ వన్ ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ మన శరీరం నుంచి మనం బ్లడ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రిలిమినరీగా కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు ఆ టెస్ట్లో మన యొక్క హిమోగ్లోబిన్ స్టాటస్ మన బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉన్నది మన యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ తెలుస్తుంది అలాగే మనం బ్లడ్లో మనకి ఏవైనా సరే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో లైక్ హెపటైటిస్ బి కానీ హెపటైటిస్ సి కానీ హెచ్ఐవి కానీ అలాంటి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా మన ముందే మన బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడే మనం ముందే తెలుసుకోగలుగుతాం రెండోది మనకి ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో ఐరన్ లెవెల్స్ ఎవరికైతే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఐరన్ రిచ్ మూలంగా మన రక్తంలో ఐరన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటే దాని మూలంగా కొన్ని రకాల డిసీజెస్ ఉంటాయి దాన్ని హీమోక్రోమటోసిస్ అని అంటారు దాని మూలంగా కొన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంచేత ఎవరి శరీరంలో అయితే మనకి ఈ రక్తాన్ని మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మిల్లీగ్రాముల యొక్క ఐరన్ను మనం మన శరీరంలో తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఐరన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గాయో దాని మూలంగా జరిగే దుష్ఫలితాలు మనం తగ్గించగలుగుతాం ముఖ్యమైన దుష్ఫలితం ఏంటంటే అది లివర్ మీద హార్ట్ మీద మనకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఐరన్ లెవెల్స్ మన బాడీలో ఎక్కువ ఉంటాయి సో ముప్పై మూడు శాతం స్ట్రోకు ఎనభై ఎనిమిది శాతం హార్ట్ అటాక్స్ కూడాను రెగ్యులర్గా బ్లడ్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళలో తక్కువని పోల్చడం జరిగింది అలాగే క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎస్పెషల్లీ త్రోట్ క్యాన్సర్ స్టమక్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ అలాగే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కూడాను ఎవరైతే రెగ్యులర్గా బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారో వాళ్ళలో కూడాను ఈ క్యాన్సర్ శాతము తక్కువ ఉంది లింక్ అంతా ఏంటంటే ఎవరికైతే ఐరన్ నిల్వలు ఎక్కువ శరీరంలో ఉండిపోతాయి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఎట్అవుట్ చేయకపోవడం మూలంగా దాని మూలంగా దుష్ఫలితాలు క్యాన్సర్స్ను కూడా మనం రెగ్యులర్గా బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం మూలంగా మనం తగ్గించగలుగుతాం ఇంకొకటి మనం ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ మనం అంటే వాళ్ళు ప్రింట్ అంటారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కెలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా మన కెలరీస్ కూడా మనకు బర్న్ అవుతాయి అంచేత మనకి వెయిట్ రిడక్షన్లో కూడా మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాము ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే మూడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ మనం డొనేట్ చేస్తూ ఉంటాము అది ముగ్గురు యొక్క లైఫ్స్ మనం సేవ్ చేస్తుంది మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు బ్లడ్ అంటే ఓన్లీ తెల్ల రక్తకాలు అనుకోవచ్చు కానీ దాంట్లో తెల్ల రక్తకాలు దాంట్లో సీరం ఉంటుంది దాంట్లో బోల్ కోయాగ్లేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి క్రయో ప్రిస్పెట్ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్కి మనం ఇన్ని రకాలు పీపుల్ కూడా మనం అంచేతేనే ఒక బ్లడ్ ముగ్గురు సేవ్ చేస్తుంది అన్నది నినాదంగా చాలా కంట్రీస్లో ఉన్నది ఇది అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ఇవ్వాలన్న కోరిక మనం మా శరీరంలో ఉంటుందో మనకు మన మనసులో ఉంటుందో మనం దాని చాలా ఆనందం కూడా మనం ఫీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతే ఈ రకమైన చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మన శరీరంలో ఒక శాతం తెల్ల రక్తకణాలు పుడతాయి ఒక శాతం రక్తకణాలు చనిపోతుంటాయి ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడైతే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తామో నూతనంగా తయారైన రక్తకణాల శాతము మన దుమ్ము మూలుగులో మన బోన్ మ్యారోలో తయారయ్యి శరీరంలో కూడా మంచి న్యూ రక్తకణాలు శాతం కూడా ఎక్కువ మనం పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రకమైన హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా మనం ఉంటాయి కాబట్టి రెగ్యులర్గా పైన డొనేట్ చేయండి కనీసం రెండు నెలల నుంచి మూడు నెలలకు ఒకసారి అయినా బ్లడ్ డొనేట్ చేసి రక్త నిల్వల్ని మనం తగ్గించుకోగలుగుతాము ఒక శాతం జనాభా ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఒక శాతం జనాభా బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో ఉన్న నిధులు రక్త నిధి కొరత మనం తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అంచేత అందరూ కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి రండి మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలుగుతాము నిజంగా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మన డయాబెటీస్ మెరిటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇలాంటి వస్తే నిజంగా మీరు మనసులో రక్తం ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఎవరైనా పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోతారు అందుకనే ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే రక్తదాతలు అవ్వండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్